ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேலா ஸ்டுடியோ சேனல் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ரா ஃபைல் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதை விட இன்னும் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் தான் அடோப் பிரிட்ஜு அடோப் பிரிட்ஜில் எவ்வளோ ஈஸியாக இன்றைக்கி நம்ம ரா ஃபைல் கரெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கலாம் அல்லது பிகனியர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக இருக்கலாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல கேமரா வச்சுருக்கவங்க நல்ல லைட்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறவங்க எப்பேற்பட்ட ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் ராஃபைல் வந்து ஒரு சிறந்த நண்பன் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய அனுபவத்தில் ராஃபைல் மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிவ் வேறு எந்த வகையிலுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது ராஃபைல் கரெக்ஷன் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜேபக் ஃபைல் தொடவே மாட்டிங்க அந்த ராஃபைல் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறோன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ராஃபைல் அவுடோர் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டுவிட்டேன் இந்த ஃபோல்டரில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌஸ் இன் பிரிட்ஜ் நான் அடோ பிரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரௌஸ் இன் பிரிட்ஜ்னு கொடுத்துருவோம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் நீங்கள் நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நீங்கள் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு உங்கள் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு வாருங்க அடோ ஃபோ ரா ஃபைல் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிரிவு தெரியாது தமிழையும் தெரியாது நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஃபைலை அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு போய் ஃபோட்டோஷாப்பில் விடணும் விட்டால் இப்படி ஓப்பன் ஆகும் அல்லது நீங்கள் ஓப்பனில் போயிட்டு ஃபைலை ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ண முடியும் நீங்கள் வெளியிலேருந்து எந்த படம் இந்த படம் நம்ம நல்ல படமாக வேணுமா வேண்டாமானு நீங்கள் தம்ளைன்ஸில் பார்க்க முடியாது இதை வந்து நீங்கள் அடோ பிரிட்ஜில் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக தம்ளைன் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஏசிடிசியில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் தம்ளைன் வந்து நல்லா பார்த்துக்கலாம் எந்தெந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த ஃபோட்டோ வேணும் வேண்டாங்கிறத நம்ம தம்ளைன்லே முடிவு பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இந்த ராஃபைல் வந்து ஏற்கனவே ராஃபைல் கரெக்ஷன் பண்ணுறத பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓரளவுக்கு பேசிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபைலை எழுத்துகிட்டு போய் ஃபோட்டோஷாப்பில் போகணும்னு சொன்னால் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஃபைலை நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோஷாப்க்கு எழுத்துகிட்டு போக வேண்டியதில்லை அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஒரு ஃபைலை பண்ணுறீங்க அந்த ஃபைல் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இன் கேமரா ரா ஃபைல் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் ஆச்சு இல்லைங்களா கேமரா ரான்னு ஒரு புது விண்டோ அந்த சேம் விண்டோ இங்கேயும் ஓப்பன் ஆகும் அதே சேம் விண்டோ அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் ஆகிற அதே கேமரா ரா விண்டோ தான் இந்த விண்டோவில் நீங்கள் இங்கே கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன ஈஸிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கரெக்ஷனோட பேசிக் கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அட்வான்ஸாக இதில் கரெக்ஷனில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதை எல்லாமே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த படத்தில் ஓவரால் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் வந்து எக்ஸ்போசர் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்போசரில் நீங்கள் ஒயிட் பேலன்ஸ் கரெக்டாக வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது இந்த டூலுக்கு மேலே கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் டூல் அப்படின்னு வரும் பாருங்கள் கீழே ஒயிட் பேலன்ஸ் வருதுங்களா இதோட ஷார்ட்கட் வந்து ஐ இந்த டூலை டச் பண்ணிவிட்டு எங்கே உங்களுக்கு ஒயிட் கரெக்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஒயிட்டில் கொண்டு போய் வச்சு டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த படம் ஓவரால் ஒயிட்டோட பேலன்ஸை கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துரும் இதிலேருந்து உங்களுக்கு எனக்கு திருப்தியாக இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா இதிலேருந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒயிட் பேலன்ஸ் டூல் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் டூலில் நீங்கள் ஒயிட் பேலன்ஸை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸ்போசர் வந்து நான் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஷேடோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் ஷேடோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஷேடோ கொஞ்சம் துவிக்கிறேன் ஓகே எனக்கு ஹைலைட் ஏரியா ஒயிட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது நான் ஹைலைட் ஏரியா கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் ஹைலைட் ஏரியா ப்ரைட்டாக பார்த்திங்களா இதை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் குறைச்சிட்டு எனக்கு பிளாக்கோட டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் வேணும் பாருங்கள் கீழே பிளாக் இருக்குது பிளாக் கொஞ்சம் ஏற்றி பிளாக் ஃபுல்லாக ஏற்றிங்கன்னா பிளாக் ஃபுல்லாக ஏறும் பாருங்கள் பிளாக் ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிக்க பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் ஃபிளாக் பிளாக் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த க்ரீனை மட்டும் தூக்கணும் இந்த வாட்டரோட கலர் கொஞ்சம் தூக்கணும் அப்புறம் ஸ்கையை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸ்கை வந்து நல்லா ப்ளூ கலராக ஸ்கை கலர் ஒரிஜினல் ஸ்கை எப்படி இருக்கும் அந்த
இப்போ நீங்கள் நமக்கு பழக்கம் இல்லையே இது ஒவ்வொன்றுலையும் என்ன இத்தனை பார் இருக்குது இது எப்படி இவ்வளோ கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் இதுக்கு ஈஸியான ஒரு வழி இருக்குது ட்ராக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூல் ட்ராக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூல் இதோட ஷார்ட்கட் வந்து டி இந்த டூல் எடுத்துங்க இந்த டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த க்ரீன் மேலே வச்சுட்டு மவுஸாக மவுஸோட எப்போ ரெகுலர் பட்டனை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அப்படி மேலே ஏற்றுங்க ஏற்றுங்களா வித்தியாசம் இதில் போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு இந்த ஹெச்எஸ்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஹியூவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கலர் வந்து ஹியூஜ் சேச்சுரேஷன் இதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கலர் வந்து இதில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் அதிகமாக ஏறும் இப்போ ப்ளூ இருக்குன்னா நாங்கள் காலையில் ரொம்ப அதிகாலையில் ஒரு ஆறு மணி ரேஞ்சில் எடுத்ததுனால இந்த படத்தில் ப்ளூ அதிகமாக இருக்குது க்ரீன் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ப்ளூவை குறைச்சிட்டு கூட க்ரீன் ஏற்றிக்கலாம் வேணும் இல்லை அல்லது இந்த கருசில் போயிட்டு ஹியூ அடுத்து ஹியூ சேச்சுரேஷனில் போயிட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ க்ரீன் ஏறும் பாருங்கள் இதில் க்ரீன் போய்க்கலாம் இந்த என்ன கலர் உங்களுக்கு குறைக்கணுமோ அந்த கலரை இங்கே கண்ணில் பார்த்துட்டு அந்த கலரை நீங்கள் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் லூமினன்சி லூமினன்சி போனிங்கன்னா இது பிரைட்னஸ் அந்த கலரோட அந்த பச்சை கலரில் இருக்கிற பிரைட்னஸ்ஸை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டவுன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஹியூஜ் ஏச்சரஸில் தான் இந்த கலரை வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ண பாருங்கள் இந்த க்ரீனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம க்ரீனை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கலாம் அதே சேச்சுரேஷனுக்கு போங்க சேச்சுரேஷனில் கொஞ்சம் அந்த க்ரீன் வந்து ஓகே இப்போ நல்லா இருக்குதுங்களா இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கும் இப்போ பண்ணுறதுக்கு பண்ணதும் என்ன இருக்குது ஆஃப்டர் ஃபிஃபோர் பாருங்கள் முதல்ல இருந்த படம் இந்த படத்தோட கலருக்கு இங்கே கலர் பாருங்கள் வித்தியாசம் இருக்குங்களா ஓகே இப்போது நம்ம இந்த வாட்டரோட கலரை ட்யூன் பண்ணலாம் ஹியூஜ் ஏசரேஷனில் வச்சுக்கலாம் இந்த வாட்டரில் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த கலரை பாருங்கள் மது மதியான வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்ன கலர் வச் வச்சா அதுக்கு செட் ஆகும்னு நீங்களே அப்படி முடிவு பண்ணுங்கள் சேச்சுரேஷனில் போயிட்டு கொஞ்சம் ப்ளூ வச்சுட்டேன் காலையில் நேரங்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ளூ ஆரஞ்சு ப்ளூவாக வச்சுக்கலாம் இது வந்து லூமினன்சியில் வச்சுட்டு பிரைட்னஸ் இந்த வாட்டரோட பிரைட்னஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்போ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மேலே ஸ்கையோட பிரைட்னஸ் தகுந்த மாதிரி வாட்டரோட லெவல் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ ஹியூ சேச்சுரேஷனில் வச்சுட்டு நாங்கள் பேசிக் வந்துடுங்க பேசிக் வந்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்கையை வந்து நம்ம கலர் மாற்றணும் இதுக்கு வந்து ஒரு மாஸ்க் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு பேர் கிரேடியண்டல் ஃபில்டர் இதோட ஷார்ட்கட் வந்து ஜி இதை எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு இதை டச் பண்ணோடனே இங்கே பாருங்கள் கிரேடியண்டல் ஃபில்டர் முதல்ல வந்து பேசிக்னு இருந்தது இப்போது கிரேடியண்டல் ஃபில்டர் வந்துருச்சு பாருங்கள் இங்கேருந்து நான் எங்கே எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு நான் கிராப் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி கிராப் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்போ எனக்கு வந்து காலையில் நேரங்கிறதுல ஆரஞ்சு கலர் வேணும் அப்போ பாருங்கள் நான் ரெட்டு ஏற்றுறேன் கொஞ்சம் ஓகே ப்ளூ கொஞ்சம் ஏற்றிக்கலாம் இந்த ரெட்டை ஃபுல் பண்ணிங்க கூட பாருங்கள் நீங்கள் என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் அந்த டோனல் எந்த டோனல் வேணுமோ வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கலரை கீழே இறக்கணுன்னா கூட நீங்கள் இப்படி இறக்குனிங்கன்னா அது கீழே வரும் தப்பாக போச்சு இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் வந்துடும் கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு இப்படி எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த முகத்தில் படாத அளவுக்கு வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஹேண்ட் டூலுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்கையை ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறமா இந்த ஃபேஸில் கொஞ்சம் டீட்டெயில் வேணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கீபோர்டில் கே ஷார்ட்கட் வந்து கே பாருங்க இந்த ப்ரஷ் டூல் இதுக்கு பேர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் டூல் இது வந்து கே இந்த கே டூல் வந்துட்டு ஃபேஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்தளவுக்கு நம்ம ப்ரஷ் சைஸை பெருசு இது பண்ணுவோம்னா ப்ராக்கெட்டில் கீபோர்டில் வந்து ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹை ப்ராக்கெட்டுக்கு வந்து ப்ரஷ் சைஸ் பெருசாகும் லோ ப்ராக்கெட் வந்து ப்ரஷ் சைஸ் சின்னதாகும் அந்த அந்த சை அந்த கீபோர்டு பட்டன் அழுத்தி நீங்கள் ப்ரஷ் சைஸை குறைச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் டூல் நீங்கள் வந்துருச்சு இல்லைங்களா இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் டூலோட பார் இப்போ இதில் போயிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது இடத்துல பண்ணியிருப்போம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் இதில் போயிட்டு ரீஸ்டார்ட் லோக்கல் கரெக்ஷன் அப்படின்னு வந்துருதுங்களா இதை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே நார்மலுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம புதுசாக அந்த இடத்துல என்ன கரெக்ஷன் வேணுமோ நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் மட்டும் வேணும் ஃபேஸில் கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் மட்டும் நான் ஏற்றிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ஃபேஸில் மட்டும் ப்ரைட்னஸ் வந்துருச்சுங்களா எங்கெங்கே உங்களுக்கு ப்ரைட்னஸ் வேணுமோ அங்கே மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரைட் வேணும் வச்சுக்கலாம் நம்ம டோட்டலாக படத்தை கொஞ்சம்
ப்ளூ வச்சு கொஞ்சம் ப்ளூவுக்கு வந்துடுறேன் இப்போது சேச்சுரேஷன் கலர் கொஞ்சம் ஏற்றி வச்சுக்கிறேன் இந்த பிளாக் கொஞ்சம் லெவல் கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் கான்ட்ரஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே பிளாக் லெவல் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் இப்போது ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட் ஃபிட் இன் வியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஜூம் பண்ண இல்லைங்களா அந்த ஜூம் அப்படியே நீங்கள் கண்ட்ரோல் மைனஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ப்ளஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அதில் இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்கையோட ப்ளூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த கிரேடியன் டூல் போனீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த கிரேடியன் டூ கிரேடியன் கிரேடியன் டூல் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணோமோ அந்த டூல் அப்படியே இருக்கும் அந்த டூலை நீங்கள் மறுபடியும் டச் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு அந்த ப்ளூவை வேணால் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஹேண்ட் டூலுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ படத்தை பாருங்கள் ஒரு நல்லா இருக்குங்களா ஓகே இப்போ இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் டெப்னஸ் ஏற்றலாம் அதுக்கு பாருங்கள் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத லெஃப்டில் தள்ளுங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் பிளாக் ஆகும் நாலு மூளையும் பிளாக் ஆகும் அதை அதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இப்படி போனீங்கன்னா இந்த ரைட்டில் போனீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப் வரும் அதை ஃபெதர் எந்த அளவுக்கு ஃபெதர் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சு இதில் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த படத்தை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த படத்துக்கு பாருங்கள் இது ஆஃப்டர் ஃபிஃபோர் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்த படம் இப்போ கரெக்ஷன் பண்ண படம் பாருங்கள் இன்னும் இதில் நிறைய வேலை பண்ணலாம் நீங்கள் எனக்கு அவுட்ரு வந்து ப்ளராக வேணும் கலரில் சேஞ்சஸ் வேணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே பண்ணலாம் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த டூரில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கரெக்ஷன் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பேசிக் கரெக்ஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கவர்ஸ் இந்த கவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் எம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஜே பேக் ஃபைல் கரெக்ஷன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் எம்முக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ சேம் அதே மெத் மெத்தடு தான் நீங்கள் ஒரு படத்தை வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் பாருங்கள் இதில் நீங்கள் பிரைட்னஸ்ஸு இது வந்து ஹைலைட்டு ஹைலைட்டு கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஹைலைட் வந்து சாஃப்டாக வேணால் நீங்கள் லெஃப்ட்டு போய்க்கலாம் ஹை ஹைலைட் அதிகமாக வேணால் ரைட் போய்க்கலாம் லைட்னஸ்ஸு படம் லைட்னஸ்ஸாக வேணும் கான்ட்ரஸ்ட்டாக வேணும் நீங்கள் கான்ட்ரஸ்ட் ஏற்றிக்கலாம் டார்க்னஸ்ஸு படத்தோட டார்க்னஸ் வந்து கூட்டணும் குறைக்கணும்னா நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இது நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அது ஷேடோஸு இதெல்லாம் முன்னாடி பேசிக்கிலே வந்துடும் இதுவும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் ஷார்ப்னஸ் உங்களுக்கு படம் வந்து ஷார்ப்னஸ் வேணும் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த படத்தை நான் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் கிரைனஸ் கிரைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த படத்தில் கிரைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லூமினன்சியில் போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ அதிகம் வைக்க வேண்டாம் ஒரு பத்து பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வச்சுங்க ரொம்ப அதிகம் வச்சிங்கன்னா முழு முழு ஞாயிறு படம் பாருங்கள் ஒரு பத்து பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா அந்த கிரைன்ஸ் தெரியாது ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட் வியூ மறுபடியும் நார்மல் வியூவுக்கு வந்துடும் இப்போ எனக்கு இந்த அவுட்ரெலாம் வந்து ப்ளராக வேணும் இவங்க இருக்கிற இடம் தவிர அவுட்ரு ப்ளராக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த ரவுண்ட் மாஸ்க்கு ரவுண்ட் மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு சென்ட்ரலில் பிடிச்சி இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க ஒயர் ரத்தம் மட்டும் அதிகம் பண்ணோன்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போனது ஏரோ மாறுது பாருங்கள் மே அப் டவுன் ஏரோ வருது இல்லைங்களா அந்த ஏரோ வச்சு நீங்கள் இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு இந்த ஏரோவை ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் டார்க் ஆகுது அவுட்ரு டார்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த அவுட்ரு டார்க்னஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த செட்டிங்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் என்ன டூல் எடுத்தீங்கனாலும் அந்த டூலுக்கு பாருங்கள் டிஎல் ரேடியல் ஃபில்டர் ரேடியல் ஃபில்டர்னு வந்துச்சுங்களா இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் இதை ரீஸ்டை ரீஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது நார்மல் நம்ம முதலுக்கு பண்ண கரெக்ஷன் மட்டும் இருக்கும் இந்த ஃபில்டர் வந்து இப்போ இந்த ஃபில்டரோட அவுட்ரு செலக்ட் பண்ணிங்க இன்னர் வேணால் நீங்கள் இன்னர் பண்ணிக்கிங்க அவுட்ரு வேணால் அவுட்ரு செலக்ட் பண்ணிங்க அவுட்ரு செலக்ட் பண்ணி இந்த அவுட்ரு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் அவுட்டில் வேணும் கிளாரிட்டி கம்மியாக வேணும் இதோ பாருங்கள் இந்த கிளாரிட்டி அப்படியே குறைச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அவுட் ஆகுது பாருங்கள் அதே மாதிரி டெக்ஸர் டெக்ஸர் குறைச்சிங்கனாலும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அவுட் ஆகிடும் தெரியுதுங்களா பாருங்கள் இது டீட்டெயில் ஃபுல்லாக இருக்கிறது இது ஃபுல்லாக அவுட் ஆகிறது
பாருங்க இந்த படமும் இந்த படமும் பக்கம் பக்கத்தில் ஒரே ஈவனாக எடுத்த படம் தான் ஒரே டைமில் எடுத்த படம் தான் அந்த மூணு படமுமே அந்த மூணு படத்துக்கு பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மூணு படமும் ஒரே டைமில் எடுத்த படம் தான் ஆனால் இப்போ நம்ம கரெக்ஷன் பண்ண படம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு இதுக்கு வந்து பேஸ் பார் படம் நம்பிங்கன்னா ஃபுல் வியூ வந்துடும் அடோ பிரிட்ஜில் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்த படம் இப்படி இருந்துச்சு அந்த படம் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கரெக்ஷன் பண்ண முடியுது பார்த்திங்களா நீங்கள் நினச்சதை நினச்ச மாதிரி பண்ண முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பொறுமையாக பண்ணோன்னா இவ்வளோ நல்லா படங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த படத்தை எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது அதையும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெவலப் செட்டிங்கில் போயிட்டு காப்பி செட்டிங் இப்போது இந்த படத்தை கண்ட்ரோல் அமுத்தி பிடிச்சிங்க அல்லது நிறையா படங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க ஷிஃப்ட் அமுத்தி பிடிச்சிக்கங்க இந்த ரெண்டு படத்துக்கு நான் போடணும் இது ரெண்டு எல்லாம் ஒரே டைமில் எடுத்த படம் தானே அது இந்த படத்தோட செட்டிங் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெவலப் செட்டிங்கில் பேஸ்ட் செட்டிங் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நிறையா ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் எல்லா எல்லாமே ஆன் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைனாலும் நீங்கள் விட்டுடலாம் தேவையில்லைனா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸும் நீங்கள் காப்பி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே கொடுங்க பாருங்கள் அந்த படத்தில் இந்த மாதிரியே வந்துருச்சுங்களா இந்த படம் ஓவர் ப்ரைட்னஸாக எடுத்துகிட்டு போனாமல் அதனால் இந்த படத்துக்கு மட்டும் இப்போ இந்த ரெண்டு படத்தையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் இன் கேமரா கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த படம் அளவுக்கே அந்த படம் வரல இப்போ இந்த படம் டார்க்காக இருக்குது இந்த படம் அதே அளவுக்கு வரல அப்படிங்கிறப்போ இந்த படம் வந்து நம்ம ஓவர் எக்ஸ்போஸாக எடுத்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தப்போ இது எக்ஸ்போசர் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்போசர் மட்டும் குறைச்சிங்கன்னா ஓகே இப்போ இந்த படத்தில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்கை வந்து முகத்தில் படுது இந்த ஸ்கை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃப்ரேம் லெவல் வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஒரு படம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் பாருங்கள் இந்த ப்ரஷ்ஷை டச் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரஷ் பாருங்கள் கீழே போயிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த கீழே போன ப்ரஷ்ஷை கொஞ்சம் நீங்கள் மேலே ஏற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபேஸ் வந்துருச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அந்த நீங்கள் பண்ண கரெக்ஷன் எல்லாமே எல்லா செட்டிங்ஸும் இந்த ஃபோட்டோக்குள்ளே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த படத்துக்கு வந்து க்ரீன் இங்கே அதிகமாக இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு க்ரீன் வேண்டாம் ப்ளூ அதிகமாக பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ப்ளூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் டார்க்னஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது ஹேண்ட் உள் போயிடலாம் இப்போது ஃபேஸில் நம்ம டார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா ப்ரஷ் டூல் அதோட ஷார்ட்கட் வந்து கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டச் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் ஏற்கனவே ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணதை இந்த ப்ரஷ் வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்குது உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த ப்ரஷ் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே நெகிழ்த்தி வச்சுக்கலாம் அந்த ப்ரஷ்ஷை வரைஞ்சி இப்படி கையில் பிடிச்சிட்டு இப்படி கொஞ்சம் மேலே தூக்கி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அது பார்ட்டி உட்காந்துக்கிற போஷன் வந்து ஃபோட்டோ போட்டோ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் நகர்த்தி வச்சுட்டு இப்போது அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் ப்ரஷ் டூலில் மறுபடியும் பிரைட்னஸ் வேணால் பிரைட்னஸ் பண்ணலாம் டார்க்னஸ் வேணால் டார்க்னஸ் பண்ணலாம் உங்களால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரஷ் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வைக்கிறனா கூட நீங்கள் ஏற்றி வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த அந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு பெரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அவுட்ரு இந்த படத்துக்கு நம்ம அவுட்ரு பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா இந்த அவுட்ரு வந்து பாருங்கள் அவுட்ரு டூலாக டச் பண்ணிட்டேன் இந்த மாஸ்க் டூல் ரேடியண்டல் ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டரை மறுபடியும் நீங்கள் டச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அவுட்ரு வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது எனக்கு அவுட்ரு வந்து கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ்ஸாக வேணும் அப்படிங்கன்னா பாருங்கள் அவுட்ரை ப்ரைட்னஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு டூலையும் உங்களால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் எல்லா டூலுமே நீங்கள் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூலில் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் கிரேடியண்டில் போயிட்டு அதை டச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டன் கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் மூணு படம் நாம் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் அடோ பிரிட்ஜை நான் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் அங்கே பக்கத்தில் எக்ஸ்எம்பி ஃபைல் மூணு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிரும் மூணு எக்ஸ்எம்பி ஃபைல் கிரியேட் ஆகிரும் இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ போயிட்டு இந்த
ஓகே இப்போ நான் ட்ராக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இங்கே போயிட்டு ஹியூச் ஏச்சுரேஷனில் வச்சுக்கிறேன் அதில் வந்து க்ரீனை மட்டும் ஏற்றுறேன் நான் பாருங்கள் க்ரீன் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன் ப்ளூவாக வர்றது காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நம்ம நம்ம எடுக்கிற டைமை பொறுத்து கலர் மாறும் ஓகே இந்த வாட்டர் கலரை ஸ்கைக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போது கிரேடியண்டல் டூல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கிரேடியண்டல் டூல் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இறைக்கலாம் ஓகே இப்போ எனக்கு ஃபேஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கலாம் இதோட ஷார்ட்கட் கே ஏற்கனவே நம்ம பண்ணது வந்து இங்கே செட்டிங்ஸில் பதிவாகிருக்கும் அதனால் அது டார்க்காக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை போயிட்டு இங்கே போயிட்டு ரீஸ்டார்ட் கொடுங்க எல்லாமே நார்மலுக்கு வந்துடும் இப்போ நமக்கு ப்ரைட்னஸ் வேணும் எக்ஸ்போசராக ஏற்றிக்கலாம் ஓகே டன் கலரிங்லாம் ஒர்க் நல்லாவே இருக்குது இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட் டூல் வந்துடலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட் இன் வியூ வாவ் இப்போ பேசிக் கரெக்ஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்போசரை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணியோட கலர் கொஞ்சம் நல்லா வாட்டர் லெவல் கலர் வந்து கொஞ்சம் மாற்றலாம் இதில் போயிட்டு ஒரு ப்ரஷ் போடுறேன் நான் போட்டுட்டு அந்த ஸ்கை என்ன கலரில் இருக்கோ அந்த கலருக்கு ஈக்குவலாக கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் அந்த வாட்டர் கலர் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நாங்கள் அந்த இடத்துல லைட்டிங் பண்ண முடியாது ரொம்ப தண்ணியில் இருந்ததுனால ஒரு எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் லைட்டை மட்டும் ஃபேஸ்க்கு ஃபில்லிங்காக ஒரு லைட் பிடிச்சிருந்தோம் அந்த லைட் தான் தெரியும் இந்த லைட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ பாருங்கள் நான் ஆஃப்டர் ஃபி ஃபோர் வைக்கிறேன் ஓ இப்படி இருந்த பிக்சர் எந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டேன் பார்த்திங்களா நைஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னும் பழக பழக இன்னும் எக்ஸலண்ட்டாக கலர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் இதை நீங்கள் டன் கொடுத்து அதில் பையில் சேவ் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஃபைலை மறுபடி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் இன் கேமரா ரா கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலை ஜேபேக்காக வேணும் இப்போ நீங்கள் ராவிலே டச்சப்பெல்லாம் பண்ணலாம் பட் ராவில் டச்சப் பண்ணுறது உங்களுக்கு புதுசாக பழகிறவங்க கொஞ்சம் சிரமமாக தெரியும் அதுக்கு பாருங்கள் ஓப்பன் இமேஜ் கொடுத்துருங்க இப்போ அந்த படம் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஜேபேக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ அந்த ஃபைல் இந்த ஃபைல் வந்து ஜேபேக் இந்த ஃபைலில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுங்க ஜூம் ஆயிரும் இப்போது ப்ரஷ் டூல் பேர் ஷார்ட்கட் வந்து ஜே பாருங்கள் அதுக்கு பேர் அந்த அது என்ன ப்ரஷ்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து சின்னது ப்ரஷ் பண்ணிக்கிங்க பாருங்க இது ஸ்கை எடுக்கிறப்போ லென்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு வரும் அதை வந்து இந்த மாதிரி டச்சப் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரே மாதிரி ஃப்ளைன் கலராக காட்டுறப்போ இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வர்றது சகஜம்தான் அதை வந்து நம்ம இந்த ஹீலிங் ப்ரஷ் மூலமாக இப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கையும் மறந்துட்டோங்க இந்த ஃப்ளாஸ் பிடிச்சிக்கிற கையையும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது கண்ட்ரோல் ஜூம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் படம் நீட்டாக இருக்குங்களா அதோ இங்கே ஒரு டாட் இருக்குது ஓகே நைஸ் இப்போ நீங்கள் எனக்கு இந்த இதை மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபில்டரில் போயிட்டு கேமரா ரா ஃபில் ஃபில்ட்ருக்கு போகலாம் அப்படியே டேரெக்டாக ஜேபக்கிலேருந்து நீங்கள் ரா ஃபில்ட்ருக்கு போகலாம் இப்போது அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் கே எடுத்துகிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரஷ் கே அது ஷார்ட்கட் வந்து கே அதில் போயிட்டு ரீசைஸ் கொடுத்துருங்க எனக்கு இந்த க்ரீன் மட்டும் கொஞ்சம் ஓப்பனாக நல்லாயிருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரஷ் சைஸை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நைஸ் அது கொஞ்சம் கான்ட்ரஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே டன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா 
ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் நல்ல டெக்னீஷனான வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் பிடிக்காத விஷயங்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து எந்த மாதிரி வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் அடுத்தடுத்து வீடியோ பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்காத வீடியோ டிஃப்டேல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ பிளே பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்க